இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த கைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் மேக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் வேல்யூம் டூ வந்து இது ஒரு வித்தியாசமான கைடாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து எக்ஸாம்பிள் சம்மோ எக்ஸசைஸ் சம்மோ அப்படியே ஆர்டர் வைஸாக கொடுக்காம ரிலேட்டட் சம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நியரஸ்ட் நியரஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இப்போ நடந்து முடிஞ்ச கொஸ்டின் வரைக்குமே உங்களுக்காக கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதனால் டிஸ்பிளே தெரியக்கூடிய நம்பருக்கு நீங்கள் உடனே வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த கைடோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லெஜிபிளாக தான் இருக்கும் சிக்ஸ் தேர்ட்டி தான் வருது உங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் கொரியர் சார்ஜோட சேர்த்து என்ன வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி தான் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் உடனே ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப குறைவான நோட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது தேங்க்யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சர் நம்ம சேனல் கூகுள் எம்புடன் வழக்கு நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கெரியரை செட் பண்ணுங்கள் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த்துக்காக நம்ம சேனல் நிறைய வீடியோஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ரெகுலராக நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா போதுமானது நீங்கள் நல்ல மார்க் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சேனல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு பண்ண வேண்டிய ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒன்று நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் மேக்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்குரிய ப்ளூ பிரிண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சார் அதாவது அஃபிஷியலாக ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து கிடையாது நம்ம இதை எதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் கேட்ட பப்ளிக் எக்ஸாம்ல இருந்து ஓரளவுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு சாப்டர்னா இப்படிதான் கேட்கறாங்க டூ மார்க் இவ்வளோ த்ரீ மார்க் இவ்வளோ ஃபைவ் மார்க் இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு மோர் ஓவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரிதான் கேட்கறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பா உங்களால இதை வந்து என்னாச்சு பாத்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணி உங்களால நல்ல மார்க்கே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எதுக்காக இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நைன்த் சாப்டர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டுவெல்த் மேக்ஸில் நிறைய பசங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ அந்த நைன்த் சாப்டரில் ஒன் மார்க் மட்டும் புக் பேக்கில் இருக்க ஒன் மார்க் மட்டும் பார்த்துட்டு மீதியெல்லாம் பார்க்காம போனாவே நம்மளால சென்டம் எடுக்க முடியும் பை லக்கில் நமக்கு கம்பல்சரி டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்லேயோ அந்த நைன்த்து சாப்டர்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வராமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் சென்டமே என்னாச்சு பார்த்தா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த ஐடியாஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ப்ளூ பிரிண்டை நம்ம பார்க்கும் போது தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஒரு சாப்டர்லேருந்து எவ்வளோ வந்து கொடுக்குறாங்க ஒரு சாப்டருக்கு எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ எந்த சாப்டருக்கு நம்ம அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் கவனிங்க ரொம்ப ரொம்ப இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அதாவது டுவெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த சாப்டர் நம்ம அவாய்ட் பண்ணாலும் ஒரு நாலு சாப்டர் நம்ம அவாய்ட் பண்ணவே கூடாது அந்த நாலு சாப்டர் எந்த சாப்டர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வேல்யூமில் ரெண்டு சாப்டர் செகண்ட் வேல்யூமில் ரெண்டு சாப்டர் ஃபஸ்ட் வேல்யூமில் ஃபி அதாவது ஃபிஃப்த்து சாப்டரும் சிக்ஸ்த்து சாப்டரும் செகண்ட் வேல்யூமை பொறுத்த வரைக்கும் செவன்த்து சாப்டரும் டென்த்து சாப்டரும் சரியா இந்த நாலு சாப்டரை தயவு செய்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி மார்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நாலு சாப்டர்ல தான் கேட்குறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து சாப்டருக்கு பத்தொம்போது மார்க் கேட்குறாங்க மொத்தமாக சேர்த்து சிக்ஸ்த்து சாப்டர்லேருந்து இருபத்தி ரெண்டு மார்க் வருது அதே மாதிரி செவன்த்து சாப்டர்லேருந்து பத்தொம்போது மார்க் நமக்கு என்னாச்சு பார்த்தா கேட்குறாங்க அதே மாதிரி டென்த்து சாப்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது மார்க் கேட்குறாங்க அப்போ பாருங்கள் மோர் ஓர் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு இருபது மார்க் என்னாச்சு பார்த்தா இருக்கு அப்படின்னா இந்த நாலு சாப்டர்லேருந்தே வந்து எண்பது மார்க் வந்து வந்துடுது ஒன் வேலையோடு சேர்த்து வந்து பார்த்தும்போது எண்பது மார்க் கிட்டத்தட்ட வந்துடுது அப்ப சார் என்ன சார் சொல்றீங்க மொத்தமே தொண்ணூறுமா நம்ம வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷனோட சேர்த்து சொல்றோம் அதாவது இப்ப வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் எய்தரா சாய்ஸ் இருக்கும் எய்தரா சாய்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது மொத்தம் ஏழு கொஸ்டின் இருக்குமா அப்போ ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கும்போது பதினாலு கொஸ்டின் வந்துடும் அப்போ மார்க் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக போகல அதை வச்சு சொல்கிறோம் சரியா அப்போ எண்பது மார்க் வந்து இந்த நாலு சாப்டரில் மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேட்குறாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த நாலு சாப்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதனால் எந்த சாப்டர் நீங்கள்
டூ மார்க் இந்த ஒரு கொஸ்டின்லாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம சேனலில் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இதில் இருந்தால் போகிற போது இப்போ செகண்ட் செப்டெலாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னாவே ஒரு டூ மார்க்கு நீங்கள் நம்மளாம் எழுதலாம் அதே மாதிரி தேர்ட் செப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கடைசி எக்ஸசைஸ் இருக்கு பாருங்கள் சரியா அதாவது எத்தனை ரியல் ரூட்ஸ் என்ன இவ இமேஜினரி ரூட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்த சம்மை பார்த்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக டூ மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சரியா அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் த்ரீ தேர்ட் செப்டர்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லை கேட்காம கூட இருக்கலாம் சரியா ஏன்னா தேர்ட் செப்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு சம் தான் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது அதனால் ஒரு ஒரு சம் மேக்ஸிமம் என்னான்னு சொல்லி பார்த்தா கேட்குறாங்க இல்லைன்னா கேட்காம கூட இருக்கிறாங்க மொத்தம் எட்டு மார்க் வரும் ஃபோர்த் செப்டர்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் மொத்தமாக பன்னெண்டு மார்க் இருக்குது ஃபிஃப்த் சாப்டர் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்த் சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் அதுலேயும் இருக்கு அந்த ஃபிஃப்த் சாப்டர் கூட ஃபைனல் எக்ஸசைஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபைனல் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதை தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துங்க அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றில் டெரிவ் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் அந்த ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபோக்கஸோட பாயிண்ட்டு வெர்டெக்ஸோட பாயிண்ட்டு தமிழில் சொல்லணும்னா குவியம் சரியா அதுக்கப்புறம் முனை இதோட பாயிண்ட் எல்லாம் நம்ம எழுதும் பார்த்திங்களா தனித்தனியாக அந்த கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு என்ன சொல்லி பார்த்தா வரும் சரியா அது வந்து எலிப்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் ஹைபர் போலாலையும் கேட்கலாம் பேரா போலாலையும் கேட்கலாம் அதை நல்லா பார்த்துங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவை அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் எழுதிடலாம் ஒரு த்ரீ மார்க்கும் எழுதிடலாம் அப்போ ஃபிஃப்த் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஒரு டூ மார்க் ரெண்டு த்ரீ மார்க் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்க மொத்தம் பத்தொம்பது கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ரெண்டு டூ மார்க் கொஸ்டின் ரெண்டு த்ரீ மார்க் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் மொத்தமாக இருபத்தி ரெண்டு மார்க் என்ன சொன்னால் கேட்குறாங்க விட்டுறாதீங்க விட்டுறாதீங்க சிக்ஸ்த் சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் அதுக்கப்புறம் செவன்த் சாப்டர் செவன்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ரெண்டு டூ மார்க் கேட்குறாங்க சார் ரெண்டு ஒன் மார்க் கேட்குறாங்க ஒரு டூ மார்க் ரெண்டு த்ரீ மார்க் கேட்குறாங்க ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஃபைவ் மார்க் வந்து செவன்த் சாப்டர் ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸசைஸ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஒன் சரியா செவன் பாயிண்ட் ஒன்லாம் அந்த ஜீப் சம் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சால்ட் ஃபைல் அந்த சம் இருக்கு அப்புறம் லேடர் சம் இருக்கு இது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல அதே மாதிரி செவன் பாயிண்ட் எயிட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலும் அதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் நமக்கு வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி கான் கேவ் கான்வெக்ஸ் இதை வச்சு என்ன சொல்லி பார்த்தா ஒரு ஃபைவ் மார்க் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு செவன் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இதை மட்டும் நீங்க தெளிவா பாத்துங்க செவன் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இது போதுமானது அதுக்கப்புறம் எயித்து சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான் அதாவது நம்பர் ஆஃப் சம்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரியா அப்போ எயித்து சாப்டரில் ஒரு ஒன் மார்க் கேட்குறாங்க ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்கலாம் இல்லை கேட்காம கூட இருக்கலாம் மொத்தம் பதினொன்று மார்க் வருது இதில் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த எயித் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸில் இருக்கக்கூடிய அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ அதை நல்லா தெளிவாக பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் பை என் டைம்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் பெண்டுலம் சம் சரியா ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி அப்படின்னு சொல்லி சம் இதை இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போது ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸில் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் எக்ஸசைஸ் கடைசி எக்ஸசைஸில் யூனிட் ஃபார்ம்ல இதை மட்டும் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா எயித் சாப்டர் முடிஞ்சிச்சு ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லா அதை கிளியர் பண்ணிடலாம் சரியா அதுக்கப்புறம் நைன்த் சாப்டர் வாங்க நைன்த் சாப்டர் தான் நிறைய பசங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சரியா அப்ப நான் நைன்த் சாப்டர் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த பவுண்டட் ஏரியா சம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பவுண்டட் ஏரியா சம் மட்டும் சரியா அடைப்பட்ட பரப்பு அதை மட்டுமாவது பாருங்க அதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஈஸியா எழுத முடியும் ஏன்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கு அங்கனக்குள்ள நீங்க இன்டர்கல் பண்றது வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்காது அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதனால அதை நீங்க பாத்துங்க சரியா நைன்த் சாப்டர் பொறுத்திருக்கீங்க அப்ப ஒரு நைன்த் சாப்டில் ரெண்டு ஒன் மார்க் கேட்குறாங்க ஒரு டூ மார்க் 
find the value of c அந்த மாதிரி क्वेश्चंस வந்து என்ன சொல்றதா கேக்குறாங்க அதே மாதிரி 5 மார்க்க பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு क्वेश्चन வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரியா அப்ப மொத்தமா சேர்த்து 11th சாப்டர்ல இருந்து 9 क्वेश्चन அதாவது 9 மார்க்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் 12th சாப்டர் நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படினா அது ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் அதுல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு 1 மார்க் क्वेश्चन 1 2 மார்க் क्वेश्चन கேட்கலாம் கேட்காம இருக்கலாம் ஆனா 3 மார்க் क्वेश्चन கண்டிப்பா கேட்பாங்க அதே மாதிரி 5 மார்க் क्वेश्चन வந்து கேக்குறாங்க அந்த டேபிள் நம்ம வந்து அந்த ட்ரூ டேபிள் போறோம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து த்ரீ மார்க்ல கண்டிப்பா வந்துடும் ஆனா ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா காமடேட்டிவ் சரியா அதே மாதிரி அசோசியேட்டிவ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் சரியா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம டேபிள் யூஸ் பண்ணி போற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல கடைசி ரெண்டு சம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அந்த ரெண்டு சம்மை நல்லா தெளிவா நீங்க பாத்துங்க பைனரியும் சரியா பைனரி ஆபரேஷனும் அதுக்கப்புறம் காமடேட்டிவ் அதெல்லாம் வந்து தனித்தனியா குடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல கூட கடைசி ரெண்டு சம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சம் இத தெளிவா நீங்க பாத்துங்க இதுதான் மோர் ஓவர் நமக்கு வந்து இதுல இப்படி தான் நமக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இத நீங்க ஆஃப் லி எக்ஸாம்ல என்னாச்சும் போதா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா நைன் சாப்டர் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணுங்க ஆனா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கம்பல்சரிகளை கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒன்னும் நம்ம பண்ண முடியாது அதனால டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஆகுது அட்லீஸ்ட் எப்படி நம்ம வந்து இன்டர்கல் பண்றது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சுட்டாவே போதுமானது சின்ன சின்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கம்பல்சரியில் கேட்டால் கூட நம்மளால் எழுத முடியும் நான் நைன்த் சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் போட்டு தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் அதை மட்டுமாவது பாருங்க அதுவே என்னன்னு சொல்ல போதுமானது கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தோம் நினைக்கிறேன் அப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் என்ன வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிற கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் அதுவரை முடிந்து